Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer en moins de 30 minutes comment traduire la quasi-totalité d'un vrai site vitrine Wix d'environ 5 pages. C'est donc pas un template, mais le site d'un vrai client. Je tiens donc à remercier Sylvain de Adding Tattoo qui m'a gracieusement autorisé à filmer une partie de mon travail pour le site web de son salon de tatouage. D'ailleurs, qui refuserait la publicité en or que propose une chaîne YouTube qui, à l'heure où je fais cette vidéo, comptabilise pas moins de 9 abonnés Bref, on va passer aux 10 points qui vont être abordés dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, tu vas donc apprendre comment ajouter le module multilingue et une langue, comment faire le design et la mise en page du menu de langue, comment traduire le menu du site, comment traduire une page d'accueil qui contient des textes, des images, le module de galerie et un formulaire de contact, comment traduire la page à propos qui contient du texte et une image. Pour le point ci, je vais t'expliquer pourquoi tu vas devoir attendre mes prochaines vidéos pour que je fasse la traduction de ces trois pages. On continue avec le point 7, comment changer un lien selon la langue, comment modifier le menu de langue en version mobile, comment traduire le titre et la description Google. Et pour le point 10, eh ben, tu vas rien apprendre du tout car c'était juste pour avoir un point 10. Comme d'habitude, tu trouveras le plan ultra détaillé de la vidéo en description et tu pourras au besoin choisir les parties qui t'intéresse. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier point, traduction, let's go Pour le début de ce tutoriel, la première chose à aller faire est d'aller ajouter le module de multilingue. Donc comment on fait On va tout simplement aller dans paramètres et aller sélectionner l'option multilingue. Donc je vais cliquer dessus. Ensuite je vais aller tout simplement aller sur le bouton commencer. Et ensuite on va me demander de choisir quelle est la langue principale de votre site. Donc ce que je vais choisir, c'est le français, donc on va laisser comme ça, vu que c'est la langue principale. Et ensuite, bah, comme drapeau, on va plutôt choisir un drapeau de France. Voilà. Désolé la Bretagne, mais c'est pas très intuitif hein, quand on veut changer de, de langue. Donc je vais faire suivant. Et ensuite, quelle langue on souhaite ajouter en premier Donc là, pour ce tutoriel, je vais ajouter que l'anglais, parce que c'est que l'anglais que me demande ce client. Et voilà, ce sera plus ou moins la même chose pour les autres langues. Et donc, on va aller sélectionner euh, l'anglais. Donc je vais taper anglais. Et voilà. Donc là, on va nous demander de choisir un drapeau. Bah Après, vous pouvez choisir le drapeau que vous voulez. Moi, je vais choisir Royaume-Uni. C'est, on va dire, le plus simple euh, visuellement pour un utilisateur. Et ensuite, je vais aller cliquer sur Suivant. Et ensuite, on va me demander comment je souhaite traduire mon site. Donc, si je veux le faire automatiquement avec Google Traduction ou si je veux le faire manuellement. Et moi, je vais choisir plutôt de le faire manuellement parce que j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais. Mais ne t'inquiète pas, même si je choisis manuellement, tu auras toujours la possibilité de traduire tes textes avec Google Translate. Et tu verras comment plus tard dans ce tutoriel. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer à traduire. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on peut aller continuer vers le site. Voilà. Donc là, on a activé le module de multilingue. Et juste pour te montrer quelque chose aussi avant de sortir de cette option, tu pourras toujours aller ici. Donc voilà, là, c'est le panneau qui te servira à gérer tes langues. Et tu pourras toujours aller ici. Voilà, quand tu cliques sur gérer les langues, tu pourras toujours voilà, accéder à cette page qui te proposera bah, voilà, d'ajouter une langue comme on a fait. Donc après, c'est vraiment le menu qui te permettra d'aller changer la langue. Ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement aller activer l'anglais pour pouvoir commencer à aller travailler dessus. Donc voilà, félicitations, votre site est visible en anglais. Ok, donc là, il est visible seulement dans l'éditeur, donc il faudra publier le site pour que ce soit vraiment visible, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire OK, et ensuite, on va fermer la fenêtre. On est de nouveau sur l'éditeur de mon client, et on peut voir désormais qu'un joli menu langue s'est ajouté. Donc maintenant, je vais te montrer rapidement un petit peu ce que tu peux faire avec ce menu langue. Donc par exemple, tu as l'option gérer le menu, donc là qui va te permettre voilà, d'aller masquer une langue, d'aller gérer ces langues ou d'ajouter des langues. Donc là, tout simplement, ça va te ramener sur le menu où on était avant quand j'ai activé la langue anglaise. Donc la version du tableau de bord pour gérer ces langues. Ensuite, on a le bouton « Naviguer ». Donc, si on clique dessus, ça va tout simplement nous amener sur la partie où on peut naviguer entre les différentes langues du site. Donc, à savoir, le module, quand on l'a ajouté, il a automatiquement dupliqué toutes les pages du site de façon à permettre bah voilà, d'aller les traduire après coup. Donc là, par exemple, si je clique sur « Anglais », je vais arriver sur la version « copie de ma page d'accueil et qui me permettra par la suite d'aller le traduire. Donc, on le fera juste après, quand on va commencer la traduction du site de ce client. Donc, pour le moment, je vais retourner directement sur la langue française. Et on va retourner sur le menu pour rapidement faire les derniers points. Ensuite, tu pourras choisir une mise en page. Donc là, c'est vraiment au niveau des textes et des drapeaux. Si tu préfères, par exemple, avoir le nom des langues en entier ou en abrégé, donc comme c'était avant, ou avec les drapeaux aussi. 
Donc là, ça va vraiment montrer les drapeaux qu'on a mis avant. Et tu vas pouvoir aussi choisir si tu veux en même temps bah, les textes en entier ou les textes en abrégé. Donc là, tu pourras t'amuser avec cette option. Donc ensuite, on a la partie design. Où là, bah voilà, comme son nom l'indique, tu vas pouvoir choisir tes polices, tes couleurs euh, et designer ton menu. Donc là, il t'en propose déjà quelques-uns. Mais tu pourras aussi aller personnaliser toi-même ton design comme tu le souhaites avec cette partie-là. Donc que ce soit en mode normal, en mode survol ou en mode cliquer. Et enfin, tu as l'animation. Donc, il va te permettre, voilà, comme son nom l'indique, de choisir une animation. Mais bon, ça, je pense que tu connais. Et je te recommande, bah voilà, d'en mettre aucune parce que ce n'est pas très pertinent pour un menu. Et ensuite, ce menu, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais le déplacer tout à droite parce que c'est là où je vais mettre le menu. Et maintenant, je vais aller le designer. Mais on va directement se retrouver pour la partie où je commence à traduire la page d'accueil pour ce client. À tout de suite. Et voilà, mon beau menu de langue est désormais designé. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est d'aller sur la copie anglaise. Donc on va cliquer tout en haut à gauche sur FR et on va aller choisir anglais. Donc voilà, on va se retrouver sur la partie anglaise du site. Donc on va voilà déplacer juste un petit peu ça parce que ça nous gêne. Et on va pouvoir directement aller traduire le menu. Donc on va cliquer tout simplement dessus. Et ensuite, on nous propose modifier la traduction. Donc il n'y a pas grand chose d'autre. Ah oui, bon, après c'est toujours le naviguer, mais voilà, il faut aller modifier la traduction. Et on va pouvoir commencer avec la première partie du menu, où on va tout simplement aller renommer la page d'accueil en Home. Voilà. Ensuite, on va aller sur la page à propos. Et on va la renommer About. Je vais déjà tout faire, hein, parce que le menu, bah, comme c'est sur toutes les pages, euh, bah voilà, il faut quand même y traduire, donc on va tout faire en un seul coup. About. Ensuite, bon, Tattoo, voilà, on peut le dire aussi en anglais. Donc c'est bon, Event, c'est bon, Blog, c'est bon, Vidéo, c'est bon. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah oui, il y a Cicatrisation. Pour Cicatrisation, on va tout simplement pouvoir aller renommer en Healing. Et ensuite... Voilà, il nous reste encore une page, bon, qui est plus ou moins cachée, qui est pas dans le menu, euh, mention légale. Mais bon, on va déjà la changer, comme ça c'est fait. Et donc, on va l'appeler Legal Notice. Voilà. Donc là, on a notre menu qui est traduit. Et on va pouvoir retourner sur la partie accueil pour aller maintenant traduire enfin cette page d'accueil. On va donc pouvoir traduire le premier texte de la page d'accueil qui est Salon de tatouage à Genève. Donc quand on clique dessus, on peut voir qu'ils vont nous proposer deux options. Donc soit de modifier la traduction manuellement. Donc là, c'est vraiment ce que je recommande pour être plus professionnel. Soit tout simplement ben, de traduire avec Google. Et pour cette présentation vidéo, je vais bien sûr entièrement tout traduire avec Google parce que ce sera un poil plus rapide que de faire la traduction mot à mot à chaque fois. Mais bien sûr, après, pour le, le résultat final pour le client, je traduirai moi dans un bon anglais. Donc par exemple, on va commencer tout de suite avec la traduction avec Google. Et donc, on peut voir, voilà, ça nous a traduit « Tattoo Show in Geneva ». Donc voilà, typiquement, cas exemple, ce n'est pas une bonne traduction. Euh, il faudrait plutôt mettre « Tattoo Shop in Geneva ». Mais c'est une bonne chose dans le cas présent, car je vais pouvoir te montrer bah, comment on modifie la traduction manuellement. Donc c'est tout simple. Tu vas cliquer sur « Modifier la traduction ». Et à la place, voilà, du W de « Show », on va mettre un P pour faire « Tattoo Shop in Geneva ». Et donc voilà, c'est modifié avec la traduction correcte. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, qui est un petit à propos au sujet du client. Donc une rapide présentation. Donc on a son prénom. Donc là, c'est un texte. Et là, on a un deuxième texte qui euh, sera à traduire aussi. Donc là, on va pouvoir tout simplement le traduire avec Google. Et donc voilà, c'est traduit en anglais. Et ensuite, on a un bouton. Donc ce bouton qui ramène sur la page à propos, qui est sa biographie, qu'on va aussi pouvoir traduire avec Google. Voilà, donc là, ça s'est transformé en My Biographie. Et après, si vraiment tu voulais aller modifier la traduction toi-même, bah voilà, ça va t'ouvrir tout simplement euh, le texte du bouton, comme en français. Mais simplement, tu pourras la modifier exactement comme tu veux pour l'anglais. Et ensuite, on a sa photo. Et donc là, l'idée, c'est d'aller modifier le texte Alt de l'image pour que ça corresponde à un texte descriptif d'image en anglais pour Google. Donc là... Euh, je l'ai déjà préparé, donc je vais simplement te le copier-coller. Donc en gros, là, j'ai mis Sylvain Liang Photo, euh, Tattoo Artist. Donc là, ça va être ma traduction en anglais pour Google. Et donc, cette partie-là est faite. Ensuite, on a une phrase de citation de ce tatoueur. 
Et donc, bah, tout simplement, ça reste un texte, donc on va le traduire avec Google. Et voilà, on a encore un autre texte qui est traduit. Et ensuite, on arrive à la partie galerie. Donc là, c'est une galerie où il affiche quelques-unes de ses réalisations au niveau du tatouage. Et je vais cliquer dessus. Et là, je vais aller modifier la traduction. Et donc, pour cette partie, on va pas pouvoir le faire directement depuis l'éditeur, mais il nous ramènera automatiquement dans le tableau de bord multilingue pour aller traduire du contenu qui provient de modules. Donc pour certains modules, ce sera voilà dans ce menu-là. Donc par exemple, là, comme on utilise une galerie, donc une pro-galerie, eh ben on peut aller la traduire ici. Donc là, c'est la galerie 1, et je vais pouvoir aller la traduire. Donc là, c'est assez simple, vu qu'il n'y a qu'une galerie sur son site. Donc je vais aller sur Translate. Et une fois que je suis sur Translate, voilà, on me montre toutes les images qui sont présentes dans la galerie. Et je vais juste en montrer un exemple pour une, parce que sinon ce serait trop long à faire bah, les, les 12 qui sont affichés dans la galerie. Et donc on va aller sur Translate. Et tout ce que tu auras à faire, bah voilà, là j'avais mis Tatouage 1. Et du coup ce qu'on peut faire c'est qu'ici on va pouvoir mettre Tattoo 1. Ou tu pourras aussi bah voilà, le traduire avec Google, ça marche aussi. Et on peut faire Valider. Et voilà. On peut voir que l'élément a été traduit, donc validé. Et après, ben voilà, tu pourras passer au prochain facilement pour traduire les autres photos de ta galerie. Donc on va pouvoir continuer. On va pouvoir descendre un peu plus. Donc on a toujours de nouveau voilà un bouton. Donc on va traduire avec Google. Ensuite, on a une partie Event à venir. Donc ça, c'est vraiment lié à une base de données. Et je ferai une vidéo séparée pour parler de tout ça. Donc on va continuer un petit peu plus bas. Donc voilà, là c'est sa partie Instagram. Donc là tout simplement c'est un feed Instagram. Donc que j'avais appelé à l'époque Instatou. Donc qui était assez cool. Et par contre voilà, là ce module Instagram malheureusement tu ne pourras pas le traduire. Donc on va passer à la suite. Donc là toujours on a une image. Donc là tu pourras tout simplement aller modifier la traduction. Voilà, là c'est marqué logo sorry mom. Bon, comme c'est un nom de logo, voilà, ça n'a pas lieu d'être d'être traduit. Et voilà, on a un autre texte encore, donc on va pouvoir traduire avec Google. Voilà. Donc il est traduit en anglais, et ensuite on pourra descendre encore un petit peu pour se retrouver dans la partie information de contact. Donc on va voir ce qu'on peut traduire. Donc là, bon, contact, on va laisser comme ça, le numéro de téléphone, on laisse comme ça, l'adresse email, on laisse comme ça. Donc l'adresse, on va pouvoir la traduire avec Google. Donc juste le, le, le mot adresse. Et par contre l'adresse en tant que telle, on va la laisser telle qu'elle. Ensuite on a le texte réception qu'on va aussi pouvoir traduire avec Google. Et la partie horaire qui pourra aussi être traduite. Voilà. Et ensuite bah, on a de nouveau un bouton qui parle des accès et des parkings. Et donc on va traduire également avec Google. Donc c'est fait. Et qui va nous permettre d'arriver à la partie contact où se trouve le formulaire de contact. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le formulaire de contact. Voilà, il y a juste un texte et une image. Mais bon, je t'ai déjà montré comment on faisait pour la traduire. Je vais juste traduire le texte. Et ensuite, on va traduire le formulaire de Wix. Et donc, on va commencer par le premier champ qui est le prénom et nom. Donc, je vais aller tout simplement cliquer sur le champ texte. Et aller modifier la traduction en, voilà, first, mince, first name et... Name. Donc là, malheureusement, il n'y a pas la Google Traduction. Donc, tu es obligé de le faire à la main. Donc, email, ça c'est bon. Sujet, on va pouvoir mettre euh, subject. Subject. Et ensuite, on va pouvoir voir voilà le message. Euh, ouais, message, on peut le laisser comme ça. Et ensuite, bah, le envoyer. Là, par contre, on peut traduire le bouton avec Google. Et ici, on va pouvoir aussi traduire... Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre On va pouvoir mettre « Thanks euh, »« Message »« Sent » Voilà. Donc, voilà, notre formulaire est donc désormais traduit et la totalité de la page d'accueil est donc traduite. Donc, il y a peut-être juste encore, non, juste encore une seule chose, c'est les mentions légales, mais ça, ça a à voir avec le pied de page. Donc là, ce sera vraiment affiché sur toutes les pages. Donc, on va vite le traduire avec Google et ça va nous faire « Légal 
notice. La page d'accueil est donc entièrement traduite, donc on va juste aller voir le résultat maintenant. On est de retour sur le début de la page d'accueil en mode français, et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans l'aperçu pour voir le résultat de ce que j'ai fait. Donc une fois qu'on est dans l'aperçu, on va directement aller changer la langue en anglais. Donc on voit que la langue s'est changée, on va pouvoir descendre. Donc là, on voit bien que nos textes ont été pris en compte et sont traduits en anglais. Donc là, bon, voilà, là, c'est Tattoo One. Donc, j'ai pas fait encore les autres. Euh, six morts Tattoo. Upcoming Event. Voilà, l'Instagram que, qui n'est pas traduisible, malheureusement. Ensuite, l'Official Ambassador of Sorimum, c'est OK. Voilà, on a tous les textes en anglais. Et on peut voir que tout est bon pour la page d'accueil. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller traduire le reste. Donc, la page à propos. Donc, pour la page à propos, ça ira beaucoup plus rapidement parce que, ben voilà, il y a moins d'éléments. Donc là, on commence avec le module de Wix Vidéo, donc qui, malheureusement, n'est pas traduisible. Donc voilà, tu pourras malheureusement pas traduire euh, le module en multilingue. Par contre, après, si tu veux une astuce, c'est que, ben, par exemple, pour le titre, bon là, c'est vrai que c'est Sylvain Liègle. Moi, c'est un peu moins dérangeant. Et par exemple, si tu avais un, un titre en français, ben, ce que je te conseille, c'est de mettre le titre en français plus le titre en anglais. Euh, mais voilà, c'est pas la meilleure solution, mais pour le moment, j'en ai pas d'autres parce que, on ne peut pas le traduire nativement avec la plateforme Wix pour le moment. Donc on va descendre plus bas. Et bah par exemple, là on a quoi On a de nouveau une image et du texte. Donc là, tout simplement, on va pouvoir aller traduire ces textes avec Google. Donc voilà, j'ai déjà ma partie à propos qui est traduite. L'image, tout simplement, bah tu pourras aller modifier la traduction de l'image et ajouter un texte alt. D'ailleurs, bah j'en avais pas mis à la base dans cette image. C'est pas bien, honte à moi. Et ensuite, eh ben voilà, on a encore juste un seul bouton qui est prendre rendez-vous avec moi. Et là, on va pouvoir aller le traduire. Et là, bah, typiquement, voilà, un cas exemple, on ne propose pas de bouton pour aller le traduire. Donc tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas double-cliquer sur le bouton. Donc des fois, ouais, c'est un bug de Wix. Donc ce qu'il faut faire, c'est que normalement, tu refermes l'éditeur et tu le réouvres. Et du coup, tu pourras après revoir ton ta modification de traduction. Donc je ne sais pas d'où vient ce bug, mais voilà, tu as qu'à double-cliquer dessus et tu pourras le modifier. Donc là, par exemple, je vais mettre « Book with me ». Et voilà. Donc maintenant, on peut rapidement aller voir le résultat. Donc je vais mettre l'aperçu. Et on va aller switcher entre la langue française. Donc là, on voit bien que c'est en français. Et là, bon, on va switcher de nouveau en anglais. Et là, voilà, tout a été traduit en anglais, donc le bouton, les textes, etc. On est donc désormais sur la page Evans, donc j'ai sauté la partie Tattoo, parce que la partie Tattoo, c'est vraiment l'endroit où on peut voir la galerie sur la page d'accueil, donc c'est juste un lien encre qui ramène vers cette galerie. Et donc pour la page Evans, elle fonctionne avec une base de données, donc qui est ici, donc là c'est ces différentes actualités euh, qu'il met à jour quand il a de nouveaux événements, mais tout ceci, je vais t'y expliquer dans une autre vidéo parce que c'est une méthode quand même assez spécifique pour justement traduire cette base de données en anglais avec le menu multilingue. Mais dans cette vidéo, je vais rester dans le basique. Donc, ce sera le sujet d'une vidéo séparée. Donc, dès qu'elle sera sortie, le lien sera en description de cette vidéo où tu seras averti par email ou par YouTube si tu t'es abonné à ma chaîne. Donc du coup, on va continuer sur la partie donc blog. Donc sur cette partie blog, malheureusement pour toi, eh bien, ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo, tout simplement parce que le module n'est pas encore traduisible. Mais bonne nouvelle, il le sera bientôt. Et donc voilà, les autres pages, bah, il y avait encore la partie vidéo. Donc là, on va aussi passer parce que bah, comme je t'ai montré, euh, on ne peut pas pour le moment traduire le module de vidéo malheureusement donc là voilà voilà si on va sur anglais et eh bien malheureusement voilà cet élément ne peut pas être traduit donc on va aller maintenant sur la page qui s'appelle enfin ce n'est pas une page c'est un lien qui va te permettre soit d'ajouter une adresse internet externe une encre si tu veux ramener quelqu'un en haut bas de page mais là dans le cas présent c'est un document donc là, c'est un document PDF pour expliquer justement comment on peut faire cicatriser son tatouage. Et euh, ce document est en français. Donc là, voilà, il faudra que j'attende bah, justement que le client me donne la traduction de ce document en anglais. Et là, bah, par exemple, sur la version anglaise, je vais pouvoir remplacer le document français qui est cicatrisation par le document, bah, par exemple, healing 
PDF, ce qui fera le document en anglais. Donc quand la personne sera sur la version anglaise du site, elle pourra télécharger le document en anglais. Et donc là, on est bon pour euh, la quasi-totalité des pages. Je vais peut-être pas faire voilà la legal notice parce que bah voilà, ça revient un petit peu à juste de la traduction de texte, donc comme on avait vu avant, où on peut tout simplement bah, le traduire avec Google. Donc il n'y a rien de compliqué, il faudra le faire pour tous les textes. Donc voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a tout traduit les éléments du site, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est maintenant aller vérifier la version mobile du site. On est donc désormais sur la version mobile du site et je vais te montrer comment aller modifier le menu de langue sur cette version. Je te rends par contre attentif sur le fait qu'il y a désormais, en fonction de l'ancienneté de ton site, deux types de menus mobiles, l'ancien et le nouveau. Je vais donc tout d'abord commencer par te montrer comment le menu de langue va se présenter si tu as toujours l'ancien menu mobile. Et ensuite, je te montrerai la façon de mettre à jour le menu de langue si tu as le nouveau. Pour l'ancien menu mobile, bah en fait, il n'y a pas vraiment grand chose à faire parce qu'une fois que tu as ajouté le module de multilingue, ton menu de langue va automatiquement se mettre dans ton menu mobile. Donc voilà, il te laisse un peu moins de design, mais par contre, tout est mis automatiquement et je vais juste aller te montrer à quoi cela ressemble. Donc il faut que tu ailles dans la partie « Personnaliser le design ». Donc une fois que tu cliques dessus, après tu vas de nouveau cliquer sur ce bouton « Personnaliser le design » et ça va t'ouvrir euh, le menu en mode ben, « Ouvert ». Et tu vas pouvoir voir que il te propose le multilingue tout en bas. Donc quand une personne ouvre ton menu, elle aura la possibilité de naviguer entre la langue française et la langue anglaise. Donc par exemple, je peux juste te montrer un petit exemple ici. Donc quand on va mettre dans l'aperçu. Voilà. Et là, bon là c'est pas très joli en mode mobile, mais ça c'est pas comme ça que ça s'affiche sur la vraie version de ton site. Voilà. Donc là on voit que ça a été traduit en anglais. Et du coup on a la version anglaise de son site avec l'ancien menu mobile. Pour le nouveau menu mobile, bah, je vais te montrer tout simplement comment tu vas aller pouvoir l'activer. Donc par contre, à noter qu'une fois que tu l'as activé, c'est définitif. Après, tu ne peux plus retourner en arrière, mais je te conseille vraiment de l'activer parce que bah, tu auras plus de liberté de design qu'avec l'ancien. Donc, on va commencer tout de suite. Il faut bah, du coup cliquer sur menu mobile. Et ensuite, il faut aller dans les paramètres. Et une fois que tu es dans les paramètres, euh, tu as tout en bas, mettez à jour votre menu, passez au nouveau menu mobile et profitez des dernières fonctionnalités de design. Donc, ce que tu vas aller faire, c'est d'aller cliquer sur booster. Et voilà, ils vont te mettre « Mise à jour du nouveau menu mobile, créer un menu personnalisé en utilisant nos dernières fonctionnalités. Euh, » Voilà, bon, je te passe un petit peu les détails. On va le mettre à jour. Voilà. Et on a désormais notre nouveau menu mobile. Tu peux déjà voir que la différence avec l'ancien est que le menu de langue apparaît directement dans l'entête du site au lieu d'être dans le menu mobile, ce qui est, à mon sens, plus pratique pour un visiteur sur smartphone. Tu peux également voir que la mise en page de mon entête s'est un peu déplacée et je la réajusterai par la suite hors vidéo. Donc si on va maintenant sur le menu de langue, on peut voir qu'on a quand même un petit peu plus de possibilités de design comme ben, augmenter la taille de la police ou la diminuer. Donc par exemple, généralement sur mobile, on a tendance plutôt à, pardon, à la diminuer. Euh, on a les possibilités de mise en page qu'on avait vu avant pour la version ordinateur. Donc ça reprend un petit peu la différente mise en page de menu avec l'animation. On a aussi tout simplement la possibilité de la masquer, mais voilà, c'est de nouveau pas très pertinent de faire ça. Et ensuite, voilà, si tu veux quand même que bah, ton menu de langue soit à l'intérieur du menu mobile, tu peux tout simplement faire un clic droit et aller justement y déplacer dans la zone de menu ou voire même dans le pied de page. Donc par exemple, si on clique sur « Zone du menu », bah voilà, il sera déplacé après dans la zone de menu qui sera aussi à designer et que je ferai hors vidéo. Et voilà, après, bah, tu pourras le déplacer, ton menu, ici ou plus bas, euh, réajuster tes textes. Et même, bah voilà, si tu as envie, tu peux modifier aussi l'arrière-plan. Donc, par exemple, mettre une image d'arrière-plan. Donc là, par exemple, j'en avais préparé une. Donc là, si on va dans les images, photo menu mobile, et voilà. Donc là, comme ça, tu pourras avoir un arrière-plan euh, voilà qui correspond à son activité. Et voilà. Bon, après... Je, vais, je changerai la couleur, etc. Parce qu'on <rire> on y voit un peu que dalle. Mais voilà, tu as plus de liberté de design 
Dans le cas présent, je vais vite redéplacer le menu de langue dans l'entête du site. Donc on va aller le déplacer dans l'entête du site. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir te montrer en aperçu comment ça rend la traduction avec le menu de langue dans l'entête. Donc on va cliquer sur aperçu, et voilà. Donc maintenant, on est sur l'aperçu, et je vais pouvoir aller modifier ma langue. Donc là, comme je t'ai dit, c'est un petit peu moche, mais ça ne rendra pas comme ça sur la vraie version en ligne. Et donc on va cliquer sur English, et là, ça fait bien la traduction via le header. Voilà, donc tout est traduit. Et il te restera plus qu'à, ben voilà, comme moi il me reste à faire, à remodifier un petit peu l'entête, parce que ben, tout s'est un petit peu déplacé, tout s'est un petit peu décalé, donc à redesigner un petit peu le tout avant d'aller publier et de mettre en ligne. Mais avant cette étape, il y a encore une autre étape, qui sera d'optimiser les pages au niveau du SEO, donc de faire la traduction de tes titres et descriptions Google, avec euh, les traductions en anglais, pour que bah voilà, ta version anglaise se référence bien aussi en langue anglaise. Donc on va passer tout de suite à la dernière étape de ce tutoriel qui est la traduction des titres et descriptions Google. Pour cette dernière partie de vidéo, on est de retour sur l'éditeur en version anglaise et on va aller traduire le titre et la description Google de la page d'accueil en anglais. Donc je vais juste faire la traduction de la page d'accueil qui sera exactement le même principe pour toutes les autres pages. Donc on va aller tout d'abord tout en haut à gauche dans menu et pages et ensuite on va aller cliquer sur les trois petits points et on va sélectionner la partie référencement. Donc comme tu peux constater pour le moment le titre et la description Google sont encore en français. Donc ce qu'on va faire, ben voilà, moi j'ai déjà préparé les traductions. Donc tout ce que tu auras à faire c'est par exemple pour le adding tattoo Salon de tatouage à Genève, Suisse. On va changer en, voilà, Adding Tattoo, Tattoo Shop in Geneva, Switzerland. Et ensuite, pour la description qui est ici, on va tout simplement aller modifier le, cette partie-là. Donc du coup, bah là, je vais copier-coller la description que j'ai déjà faite. Et voilà, on a la partie euh, référencement qui est désormais en anglais. Et donc aussi, si tu veux, tu pourras aussi aller modifier, bah, bien sûr, les réseaux sociaux. Bon, quoi la première fois que tu la mets, ça va automatiquement le mettre à jour, mais après, voilà, tu pourras un petit peu raccourcir euh, la description, par exemple, qui est un peu longue pour les réseaux sociaux, il n'y a jamais tout qui s'affichera. Donc, tu pourras mettre, bah, par exemple, voilà, tu pourras supprimer tout ça et mettre juste la première phrase de la description. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste aller voir si bah, les changements ont été faits des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste aller voir si en français, bah, c'est toujours resté en français. Donc, on va fermer ça et on va aller sur la partie française. Voilà. Ensuite, on va retourner sur menu et page. Et là, quand on va dans la partie référencement, on peut voir, voilà, la version française est conservée. Donc, les réseaux sociaux aussi sont conservés. Et voilà, on a donc pu avoir notre site traduit en deux langues différentes. Donc, comme ça, tu as pu avoir l'astuce complète pour traduire ton site vraiment de la meilleure façon en 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de conseils et astuces pour lancer un site web de la mort qui tue en période de pandémie. Si tu veux te taper une barre et en même temps apprendre des trucs avec Wix, tu peux aussi aller visiter mon site owix.com et t'abonner à ma newsletter. Allez, bye bye, à la prochaine